ऑल राइट एज वी वर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम तो आई टोल यू के एटम में जो सेंट्रल पार्ट होता है दिस वन इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं वट वी कॉल इट न्यूक्लियस सो कैन एनी बडी ऑफ यू टेल मी लाइक वट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन आर बॉडी येस माहम यू हैव टू टेल मी लाइक वट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस येस यू आर वेरी राइट द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड आई हैव टोल्ड यू आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी इसके बारे में पढ़ा था एंड वी हैव लर्न दैट जैसे ह्यूमन बॉडी में हर एक्टिविटी को ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है ब्रेन इज़ अ मास्टर ऑफ द बॉडी सेम प्लांट सेल एनिमल सेल और एटम में भी न्यूक्लियस इज द मास्टर ऑफ द बॉडी एंड इट्स कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल जो भी सेल में एक्टिविटीज हो रही हैं दैट आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ठीक है अब न्यूक्लियस के अंदर दो और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट लिटिल बेटर मैं एक को डार्क कर देती हूँ ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें और एक को मैंने वाइट ही रहने दिया ठीक है न्यूक्लियस के अंदर टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिसमें से एक को हम कहते हैं प्रोटॉन लेट्स सपोज कि ये जो ब्लैक कलर वाला है इसको हम प्रोटॉन कह देते हैं राइट और जो वाइट है दैट इज न्यूट्रॉन सो वट वी हैव लर्न के एटम में जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर देर आर फर्दर टू पार्ट जिसको प्रोटोन जिसको ए जिसमें से एक को हम प्रोटोन कहते हैं एंड सेकेंडली विल बी द न्यूट्रॉन प्रोटोन आपने प्रोटोन वर्ड से याद रखना है पॉजिटिव इसमें चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है दैट इज न्यूट्रल नो चार्ज कोई भी चार्ज नहीं होता है इस पर ठीक है एक और पार्टिकल है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं राइट right? अब इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली मूविंग आउटसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बाहर ये मूव कर रहा होता है हाउ लाइक फॉर एग्जाम्पल कभी वो एस साइड पर जाएगा लाइक like दिस कभी वो एस साइड पर मूव करेगा लाइक दिस एंड समाइम इट इज मूविंग लाइक दिस सो यहाँ पर लेट सपोज हम इसको बना देते हैं दिस इज द इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है और हम इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं सो दिस इज वॉट आई हैव मेड ऑन द बोर्ड दिस इज द डायग्राम ऑफ द एटम ऑफ द सॉरी दिस इज द डायग्राम ऑफ द एटम जिसमें हमने पढ़ा कि we have seen central part is the nucleus that control all the activity of the cell nucleus containing two further small particles one is proton the other is neutron proton is having positive charge and neutron is having no charge neutral hai and the other particle that is electron is moving around outside the nucleus right so this is the structure of the atom जिसमें हमने देखा कि एक जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज़ न्यूक्लियस जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर दो और छोटे पार्टिकल्स हैं एक प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एक न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं है ठीक है और इलेक्ट्रॉन एक और पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के बाहर सराउंडिंग में मूव कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं दैट आर द ऑर्बिट्स जहाँ पे ये मूव कर रहा होता है आउटर साइड पे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है माइनस इसलिए मैंने लगाया यहाँ पर राइट सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैट एटम और अगर एक एटम के तो जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोपिक स्टडी है वी आर नॉट एबल टू सी द एटम हम उसको अपनी आम आँख से तो नहीं देख सकते बट जब हम उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो दिस इज दिस इज व्हाट वी सी कि इसके अंदर और फर्दर कितने पार्टिकल्स हैं ठीक है एटम इज़ द टाइनियस पार्टिकल बट इट इन सेल्फ अपने अंदर ही उसके और भी छोटे से पार्टिकल्स हैं दैट आर प्रोटोन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन राइट सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम अब इसके बाद हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ अबाउट मैटर एटम और मॉलिक्यूल के बारे में आपको पता चल गया अब हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे यू नो मैटर हैज़ थ्री स्टेट्स कैन एनी बडी ऑफ यू टेल मी लाइक वट आर द वट आर दोज थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर 